so uh, in my career of eight years, I have met so many energized people, but this case is totally, totally out of the box because he is super duper energized and he's none other than Bhanu Uday, all the way playing the character of Vijay Namdhari in the serial Sam Dam Dandabed. Naam itna bhari hai yaar tumhari serial ka. So it is something about so many equations, so many emotions. कैसे मैनेज होगा मतलब कैसे क्योंकि क्या होता है व्हेन एक्टर डू सम रोल तो वो अपने आप को इंडल्ज करता है उसमें सो भानु के लिए ये कितना ड्रेनिंग प्रोसेस होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ रोल है आपका तो कैसा तैयारी दो बातें सबसे पहले मेरी एनर्जी का राज आप और दूसरी बात ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिर्फ सीरियस किस्म का रोल नहीं है जो दर्शक देख रहे हैं शो को वो ऑलरेडी जान गए होंगे और अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये रोल स्टार्ट होता है एकदम हैप्पी गो लकी मस्त मौला खुश किस्म का इंसान उसके बाद कुछ होता है इसकी लाइफ में जिसकी वजह से ये चेंज होता है और उसकी वजह से फिर कुछ और होता है जिसकी वजह से अगेन चेंज होता है तो इट्स ऑलमोस्ट थ्री रोल्स ये एक एक किरदार है ही नहीं इट्स थ्री रोल्स और आपने बोला ड्रेनिंग देखिए दोनों बातें हैं कि सब कुछ इसमें लग जाता है ये ऐसा कैरेक्टर मैं आज सोनल से बात कर रहा था कि ये रोल करने में आपके अला आपके पास और कुछ करने का टाइम ही नहीं है ना बीवी बच्चे ना कुछ और आपको अपना सब कुछ निचोड़ इस रोल में देना पड़ता है लेकिन उसमें एक अलग किस्म का फुलफिलमेंट है Uh, अगर जब आपको ऐसे रोल करने को नहीं मिलते हैं तो आपको बड़ा खोखला सा फील होता है आप चाहते हो कि आपको ऐसा काम मिले जिसमें आप अपना सब कुछ लगा दो वो एक एक्टर को एक अलग किस्म का उसमें जॉय है अपने आप को पूरा निचोड़ देना और खाली कर देना तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट uh, फील करता हूँ कि मेकर्स ने मुझे लिया ये रोल करने के लिए स्टोरी इज अबाउट अ मैन जो रियलाइज करता है कि लाइफ में कुछ पाने के लिए चीज़ों को बहुत मैनुपलेटिव भी करना हो सकता है और वट इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ विजय मीन्स विजय किस तरीके का बंदा है और किस तरीके के राहों पे चलने वाला है इन नियर फ्यूचर विजय जो है वो एक बेसिकली इमोशनल फूल किस्म का लड़का था वो दिल अपना होता ना वेज इज हार्ट ऑन स्लीव किस्म का आदमी था आप उससे पैसे मांगोगे पैसे दे देगा कोई आप उसको बुरा बोल दो हाँ कोई उसको बुरा बोल देगा या जिसको प्यार करता है उसके बारे में बुरा बोल देगा जाके उसका सर तोड़ देगा वो वैसा वो सोच सोचता नहीं था वो बस उसके जो दिल में आता था वो कर देता था लेकिन उस वजह से उसको लाइफ में एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है उसको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस करनी पड़ती है वो हमेशा टैलेंटेड था हमेशा गिफ्टेड था हमेशा इंटेलिजेंट था लेकिन उसको कभी वो राह नहीं मिली और ना उसने कभी राह ढूंढने की कोशिश की क्योंकि वो खुश था अपनी लाइफ में लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसको चेंज होना पड़ा और तब उसको रियलाइज़ हुआ कि समझदार तो था तो उसे रिलाइज हुआ यार जैसा मैं हूँ भोला भाला सा सीधा सादा सा वैसी ये दुनिया नहीं है तो जब आप अपने गोल को अचीव कर लो तब चाहे आप सच्चाई से जियो लेकिन उस गोल तक पहुँचने के लिए आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो ये करता है टू बानो बिलीव के इस तरीके के जब आप चार ही स्ट्रैटीज अपनाते हो या तो शाम से बन जाना काम बन जाए या दंड से या भेद से सो डू भानु ऑल्सो बिलीव दैट दिस इज अ फैक्टर जो इंसान की लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आना आता ही है जब उसे इन चारों में से किसी ना किसी का यूज़ करना ही पड़ता है बिल्कुल थैंक सो बिल्कुल कुछ कुछ ऐसे रोल होते हैं जिनसे आप सीखते हो ये ऐसा रोल है जिससे मैं बहुत सीखता हूँ ये जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहा है क्योंकि मैं भी थोड़ा इमोशनल फूल किस्म का आदमी थोड़ा नाइव आई गेस कोई भी एक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता ही नहीं तो वो एक्टर बनेगा ही क्यों क्योंकि ऐसा अजीब सा काम है कोई बहुत ही समझदार आदमी ये काम नहीं कर सकता तो मैं सोचता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे इस कैरेक्टर से सीखने को है थोड़ा साम दाम दंड भेद जो है साम का मतलब होता है किसी को अपनी बातों से बहलाना फुसलाना उसको अपने वश में करना दाम मतलब उसको ब्राइब देना दंड मतलब उसको सजा देना और भेद मतलब उसके राज जान के उसका फ़ायदा उठाना ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लगता है पर अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ जो विजय नामधारी के साथ होता है तो शायद मैं भी ये करूँगा That's true. So, uh, एक नया इनिशिएटिव है स्टार भारत का बहुत नई नई सीरियल्स आ रही हैं वॉट यू थिंक कि कितना इस सीरियल को लोग कितना पसंद करेंगे और कौन सा जॉनर है देखने वालों का जो इस सीरियल को रिलेटिवली ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी होने वाली है एक अलग अटायर सटायर दिखाया गया है आप भी आप देख सकते हैं पीछे इनका जो लुक है वो बहुत ही कमाल का है एकदम तिलकधारी और पॉलिटिशन वाला फील है सो so, uh, ये किन ऑनर के लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी सी जो भी अच्छी मज़ेदार कहानी देखना चाहते हैं उस जॉनर के लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा इसमें हर इंसान के लिए सब कुछ है 
आ, अगर लेडीज़ ये कहें हालांकि मुझे नहीं लगता लेडीज़ सिर्फ फैमिली ड्रामा देखना चाहती हैं मुझे लगता है लेडीज़ बहुत ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होती हैं लेकिन अगर लेडीज़ को फैमिली देखनी है इसमें फैमिली भी है अगर मर्द इंटरेस्ट भी आएगी इसमें लव इंटरेस्ट भी है जो यंग लड़कियों को देखना है या यंग लड़कों को देखना है इसमें पॉलिटिक्स भी है जो मर्दों को देखनी है ये एक कमाल की कहानी है और हर एक कमाल की कहानी में सब कुछ होता है और हर इंसान के लिए होता है जैसे महाभारत है अब महाभारत किसके लिए लड़के के लिए लड़की सबके लिए उसमें हर इंसान के लिए सब कुछ है उसी तरह हमारा उसी तरह हमारा शो है महाभारत थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया लेकिन सच में जिस किस्म की मेहनत हमारे राइटर्स ने की है हमारे प्रोड्यूसर्स ने की हमारे डायरेक्टर कर रहे हैं ये शो ऐसा है कि हर इंसान को अगर एक मज़ेदार कहानी रात को देखनी है आपने कुछ अपने अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पे कुछ चेंजेस किए हैं बिकॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ विजय इज समाइम्स आपको कई चीज़ें अलग करनी पड़ी होगी जो भानु नहीं भी है सो so, क्या आपकी पर्सनालिटी में क्या इन्हांसमेंट या फिर क्या चेंज आपने किया है टू टू बी द वे एज विजय इज बहुत सारे चेंजेस एक चेंज नहीं और वो भी बहुत अलग अलग किस्म के चेंज क्योंकि जब रोल स्टार्ट हुआ इसके पीछे एक स्टोरी है कि हमने पहले जब इनिशियली कंसीव किया था शो तो ये एक ऑलरेडी एम बन चुका था तो उस उम्र का आदमी था चालीस का आदमी था तो उसके लिए मैंने वेट पुट ऑन किया था पुट ऑन अबाउट टेन के जीज फॉर इट लेकिन जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होने लगी हम लगातार स्क्रिप्ट पे बैठे हुए थे ब्रेन चल रही थी तो हमें लगा नहीं यार हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसा कैसे बना तो एक हफ्ते शूटिंग के पहले मुझे बोला गया कि नहीं यार अब हमको वापस उसको 25 साल से इसकी जर्नी स्टार्ट करने की 25 साल का है तो हम थोड़ी शूटिंग डिले करते हैं आप वेट लूज़ करो तो मैंने वो 10 किलो लूज़ किया और इनिशियली जब स्टोरी स्टार्ट होती है ये एक बड़े हैप्पी गो लकी मस्त मौला किस्म का इंसान है तो उसके लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पच्चीस साल के इंसान कैसा सोचता है जिसको कोई फिक्र ना हो जिसने कुछ पेन ना देखी हो अपनी लाइफ में उसके बाद जब ये चेंज होता है तब ये पेन के बाद कैसा चेंज होता है कैसे स्थायी होता है कैसे स्थिर होता है वो और उसके बाद जब ये पॉलिटिक्स में जाता है तो कैसे पॉलिटिक्स करता है कैसे लोगों से बात करता है कैसे लोगों को जीतता है तो ये ऑलरेडी तीन रोल है तो हर रोल के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे ही मुझे लगता था आ अब ये मुझे मिल गया अब ये मुझे समझ में आएगा ये एस्पेक्ट तभी रोल चेंज हो जाता था कुछ और बन जाता था तो मेरे लिए कॉन्स्टेंट चैलेंज था That's really nice. So this is Hathaway BTV. You are youngsters do love you. They follow you. They'll see your serial and will seriously give all the appreciation to Vijay's role. So, what message or advice you want to give to all the youngsters, especially over there, from Bhanu's side? Uh, the the one message which I which is which is my life actually. It is not something which I'm saying which I don't follow. Uh, never ever give in. If you want to do something, if there is something you believe that you want to get, never ever give in. Keep at it. Keep at it. Keep at it. That's nice. Means you should never ever th- think this कि ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा. करोगे तो हो ही जाएगा. चाहे सोचो भी नहीं होगा, चाहे सोचो होगा. Never ever give in. Never ever stop trying. Depression में try करो. आपको लगे यार कुछ नहीं यार. Still never ever ever give in. That's nice. Thank you so much, uh, Banu, for joining us. I wish all the best for your uh, career and maybe आपके विजय के कैरेक्टर को हर घर के हर इंसान पसंद करे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारी uh, आंटियाँ अंकल लड़कियाँ अरे मैं तो आई एम तो ऑलरेडी लविंग इट सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू